Hello, dragile mele și dragii mei! Mă bucur să fiu din nou alături de voi aici pe canalul meu de YouTube și vorbim ca de fiecare dată despre îngrijirea și frumusețea părului. Apropo, sper că nu v-ați plictisit încă. Dacă v-ați plictisit, spuneți-mi și schimbăm subiectul. Nu știu, fac rețete. Asta este o să-i fac concurență jamilei. <laughs> Găsesc eu ceva de făcut <laughs> cu, cu făină, cu hoi și cu drojdie. <laughs> nu e problemă. Astăzi m-am gândit să abordez un subiect uh, destul de uh, mare și de amplu. Îl tot văd uh, scris peste tot și chiar am primit foarte multe întrebări uh, legate de acest lucru și anume transplantul uh, de uh, păr. Nu am zis implant, am zis transplant pentru că, uh, nu știu dacă știți sau nu, el, asta este un transplant, adică este recoltat păr tot de pe scalpul tău și este pus în alte părți, acolo unde este mai puțin. Adică nu ți se aduce un păr suplimentar de undeva din afară, ci este o redistribuire a părului tău. Surpriză, dragilor! Știu, repet, și Laura e foarte mirată, dar transplantul nu este un păr din exterior, este tot părul tău, de obicei recoltat din zona cefei și redistribuit în zona din față. Gândiți-vă că este la fel ca la un, nu știu, transplant de organe. Adică șansele ca părul cuiva să ți se potrivească ție sunt foarte mici și s-ar putea ca părul, ca corpul tău să respingă transplantul dacă nu este uh, ceva cu care el este obișnuit. Acum că ne-am înțeles ce înseamnă transplantul de păr, să știți că este o procedură medicală care trebuie realizată doar în cabinete medicale de către uh, profesioniști în acest domeniu, adică de către medici și asistente care au făcut școală în acest sens și care sunt autorizați să facă această procedură. Vă rog, nu faceți orice gen de intervenție uh, medicală cu oameni care nu sunt specializați în acest sens. Este cea mai mare prostie pe care puteți să o faceți. Procedura în sine se face cu anestezie. Uh, din câte știu eu, nu am suferit această procedură, dar din uh, uh, discuțiile pe care am avut cu pacient se face cu anestezie locală, nu totală, ca să nu simți ce se întâmplă, dar în același timp ești conștient pe parcursul procedurii respective. Sunt două modalități în care se recoltează părul. De obicei se recoltează din zona de ceafă și fie se recoltează o fâșie de piele, efectiv se decupează o fâșie de piele și după aceea marginile se cos ca să nu se vadă, practic mai avea doar o dungă în punctul respectiv. Din grepa respectivă se va recolta foliculul de păr care ulterior va fi implantat acolo unde este nevoie sau se rade zona din spate și se recoltează folicul de păr individual pe care medicul apoi îi replantează în zona unde este nevoie. În funcție de medic, categoric vă va explica care este procedura și care este tehnica pe care el o folosește. Procedura durează între 4, 8, 10 ore în funcție de complexitate și de numărul de fire care sunt transplantate pentru că este o muncă extrem de minuțioasă. Vă dați seama, este ceva care durează destul de mult tocmai pentru că lucrăm cu ceva foarte mic și trebuie plantat. Gândiți-vă că noi pe suprafața Scalpului, în medie, avem 100.000 de, de fire de păr. Deci noi, ca să dăm o densitate normală a părului, trebuie să plantăm destul de multe fire, da? ca să nu arate ciudat, să arate destul de uh, natural efectul, uh, efectul final. Este foarte important să știți că dacă aveți, de exemplu, părul lung, mai ales cum este în cazul femeilor și faceți transplant, nu vi se transplantează un fir lung de păr. Adică nu veți avea părul lung după ce terminați procedura în uh, cabinetul medical. Uh, veți avea un păr extrem de scurt, adică mai degrabă niște punctișoare pe care le veți vedea. Pentru că nu se transplantează firul de păr, propriu zis, se transplantează foliculul, cel din care crește uh, firul de păr. De obicei, această procedură nu se efectuează doar de un medic, ci este o echipă de medici, adică uh, persoana care face va fi ajutată și de asistente și probabil că de alți colegi, pentru că, repet, este o procedură extrem de minuțioasă și extrem de elaborată. De asta este nevoie de a portul mai multor oameni, nu a doar a, unui singur a, cadru specializat. Fiind o procedură medicală, să știți că sunt și riscuri asociate a, cu a, ea. Este foarte normal, a, există posibilitate de inflamare, posibilitate de infecție, există posibilități de asemenea de respingere a, a implantului a, respectiv. Toate aceste lucruri este foarte important să discutați cu medicul 
care va face uh, procedura, cel care va conduce echipa care va face procedura, pentru că uh, este foarte important să știți ce aveți uh, de făcut după, uh, acasă, home care, cum trebuie să tratați noul păr, despre ce este vorba cu pielea capului, în cât timp se vindecă și așa mai departe. Adică sunt lucruri despre care chiar trebuie să discutați cu medicul și uh, pe care trebuie să fiți foarte bine lămurite sau lămurit atunci când vă hotărâți să faceți această procedură. Din punct de vedere al costurilor, acestea variază undeva între 3.500 și 15.000 de dolari în funcție evident de medic și de cantitatea de păr care este transplantată. Este o procedură medicală destul de minuțioasă, așa cum vă spuneam, și de asta și costurile sunt destul de, de mari. După operație, în principiu vei avea nevoie de 5 zile, o săptămână de recuperare în care e de preferat să stai acasă, să nu mergi la muncă și este cel mai posibil ca după 2-3 săptămâni părul implantat să cadă de tot și după aceea să înceapă noul ciclu de creștere. Adică, din nou, este un aspect pe care trebuie să-l vorbești cu medicul, să nu intri în panică dacă vezi că pur și simplu ești la fel de chel <laughs> ca uh, înainte să te operezi, pentru că folicul este deja plantat acolo și el va genera un nou păr. Va începe să crească și în timp vei observa uh, lucrul acesta. Un efect complet al acestei proceduri îl vei vedea cam în 9-10 luni. Da? Adică atunci este perioada maximă de uh, stabilizare și atunci vei vedea concret ce a rămas, ce n-a rămas, cum se comportă, ce a fost acceptat și așa mai departe. Uh, adică dacă începi această procedură, trebuie să-ți pui clar în cap că vreo 9 luni de zile nu o să observi mare lucru. Da? Nu te aștepți ca astăzi să faci procedura și într-o săptămână să ai dita mai volumul în cap și o grămadă de păr. Dragile și dragii mei, este o procedură destul de serioasă. Categoric vă rog să vă informați și să vorbiți cu medicii uh, pe acest subiect dacă vă hotărâți să faceți acest lucru. Dacă aveți întrebări la care eu pot să vă răspund cu foarte mare drag o voi face, fie aici pe YouTube, fie pe Instagram, fie pe Facebook și până data viitoare, nu uitați, aveți grijă de părul pe care îl aveți. <laughs> pa, pa!